Englisch, hast übersetzt einen Schlag haben. Und ja, ist, ist auch gestanden, dass derzeit viele einen Burnout haben. Ja, und die anfällige Gruppe ist gestanden, sind die 13-Jährigen. Ja, unsere Kinder dürften Probleme haben. Ich, meine, ich kann jetzt nur für die Buren sprechen. Das einzige Problem, was ich mit 13 gehabt habe, war Sehnenscheidenentzündung. <lacht> Bei uns ist so ein Fall die Christina Stürmer, gell? Ja. Und dann schaue ich zurück. Und dann denke ich zurück. Und dann gehe ich wieder zurück. Ich denke oft, bitte geh. Und dann, beim Herfahren habe ich dann das Extreme gehört. Bei Ihnen Bayern 1. Ja, da wirst du aber dann eh schon Friedhof gehen und die Grum selber aussehen. Da hört es dann zu die 106-Jährige, wie die Amigos vor sich hin vegetieren. Kennen Sie die Amigos? Das war die Schlagertour. Der eine hat ein bisschen so. Der andere, der neben spielt im Wachkommen getan. Die letzten Überlebenden von Tschernobyl. <lacht> Oder wie ich sie gerne nenne, The Walking Dead. Aber die sind im Fernsehen. Ja, vor allem 3 Millionen verkaufte Platten. Ja. Gut, 2 Millionen sind derzeit der Erbschaftsstreit geworden. Verkauft ist verkauft. Aber wie gesagt, die haben wir letztens im Fernsehen gesehen. Wahnsinn. Beim Fernsehen ist ja sowieso eine eigene Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob es genau so geht. Ich schlafe meistens heute bei dem Blödsinn. Also, letztes Jahr, ein Monat ist her, drei auf, halb geschlafen. Bin dann spät nachts wieder aufgewacht. Es war so zwei, drei in der Früh war es. Und ich habe nicht gewusst, was da für eine gute Sendung entspielt. Also, da war so eine Medizinsendung. Also so eine Selbsthilfe-Medizinsendung. Da werden anscheinend irgendwelche Leute zeigt, die eine Krankheit haben oder irgendwas. Auf alle Fälle, da war eine junge Frau, die war nackt und die hat sich da dauernd gerotzt und die hören man zuerst gedacht, hat die Allergie oder irgendwas. Auf alle Fälle, dieser Juckreiz ist dann während der Sendung immer schlimmer geworden und dann ist es so gegangen. Ja, und dann war man klar, die hat den Wind gebogen. Schau nicht so blöd, ich lege jetzt auch lieber am Strand. Ja, Oder einer muss ja unterliegen. Oder garantieren biologisch ein Bonbon. Ja, überlegt euch mal, die Inschrift des Grabsteines ist ja quasi die Essenz des Gelebten. Statt das Leben zu genießen, sind die meisten nur noch damit beschäftigt, den Tod zu vermeiden. Wo bleibt die Balance? Höhen und Tiefen? Gut und schlecht? Pina und Colada? Hm? Ich meine, die Älteren unter euch, erinnert ihr euch, wenn wir früher gefeiert haben? Ja, wenn wir früher gefeiert haben, dann noch immer in der Küche eingepfercht wie die Ölsardinen und immer schön umbreit, egal was, Hauptsache es knallt. Bis zum Verlust der Muttersprache. Alles haben wir geraucht, was trocken war. Ja, da hat sie doch vor lauter Qualm die Kontaktlisten auf die Pupillen gelötet. Klamotten waren kontaminiert. Ja. Und hier, wenn wir nichts mehr zum Kiffen hatten, haben wir auf Lokate genommen. Erinnert euch doch? Der, 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 der tote Hund. Schön ausgeschüttet. Hm? Und aus den restlichen Krümeln noch ein schönes Tütchen getrunken. <lacht> Doch so viele Profis unter uns, hä? Ja, in den 70ern haben wir die Drohung genommen, unser Bewusstsein zu erweitern. In den 90ern haben wir es auszulöschen. Heute wird es meinen Freunden schon schwindelig, wenn sie nur eine Briefmarke abschrecken. Die meisten Mädels mit den anderen, allenfalls noch an einem Gläschen gespritzten. Halb Wolwig, halb Perrier. Hm? Ja gut, ein paar Kerle lassen doch richtig knallen. Mit alkoholfreiem Bier. Entschuldigung, alkoholfreies Bier ist doch wie eine Boxershot, die auf der Wäscheleine hängt, das Beste ist raus. <lacht> <lacht> Und 
Frau Bitte auf allen Vieren. Noch haben Sie gekocht. Abends wollte ich meine Zähne nur noch so putzen. Gäste auf den Tisch. Hätte ich dritte Zähne, hätte ich mich zu denen ins Glas gelegt. Ich hatte derart Muskelkater, ich müsste meine Gliedmaßen einzeln ins Körbchen legen. Wäre ich doch mal ins Hormon-Yoga mit den Eierstöcken Kontakt aufnehmen. Hast du schon mal probiert? Oh, was willst du machen, wenn ihr nicht mal kommunizieren? Na, müsst ihr euch mal geben. Wir rennen ja jetzt alle ins Yoga. Na, wir zahlen für Entspannung und fürs Atmen. Ja, Im Yoga lernst du ja als erstes Atmen. War ich froh. All die Jahre wusste meine Lunge nicht was tun. Das war vielleicht eine Umstellung. Na? So, wo wir jetzt bei den Eierstöcken sind. Wer von euch hat Kinder? Keine Angst, hier muss niemand mitspielen. Wer hat Kinder? Eine. Also ihr sorgt so richtig für Nachwuchs hier. Wie sie schon. Sex ist euer Ding hier. Nein, okay. Also ich persönlich muss sagen, ich habe vergessen, Kinder zu kriegen. Und ich bin auch gar nicht so unglücklich. Ja? Wie vor kurzem in meinem Kiez. Da kam so eine komplett gestresste Jungmami auf mich zu. Und so kriegte sich ihre Moppelprinzessin her. Die sich einmal ungebremst durch alle Oktaven schrie. Und zwar in den späten 80er, 90er hat es einen Film gegeben im Kino. Neuneinhalb Wochen. Ah, da liegen die Leute, ja. Kim Basinger, Mickey Rourke. Und alles, was in Film ist, ist alles vorgekommen im Film. Die große Szene, dass die Kim und der Mickey sind am Küchenboden nackt gelegt. Die Kühlschranktür war halb offen. Wegen einem erotischen Licht. Wenn ich zu Hause meine Kühlschranktür so lang offen lasse, wisst ihr, was da zum Piepsen anfängt? Ja? Meine Frau gleich, keine ökologische Fußhalte! Und könnt ihr euch erinnern, was, was der Mickey gemacht hat mit der Kim? Der hat auf die Kim, wir sagen irgendwie ein Schlagoberst, also Schlag, also Schlagoberst drauf gespielt, so pssst, auf die nackte Kim. Pssst. Dann hat er Erdbeeren drauf gegeben. Entschuldige, das kann doch die heutige Generation mit all ihren Laktoseintoleranzen längst nicht mehr machen. Aprikosenkonfitüre ist aber Ruinmarmalade. Davon wird man doch nicht dick nach bei uns, wird man blatt. Versuchen Sie es in einem Pfannkuchen, also Palatschinken oder in einem Seimbar der Brötchen, ganz ganz bei uns keins finden. Schnitzel, Knie und Tofelspitz, an 
Zucker Spritzer gegen die Hitze. Kassen und Galuck heißer Schwollen kulinarisch, Salon heißer Form natürlich hat auch die deutsche Küche einiges zu bieten. Wer so irgendwo nicht fein, wo ist sonst meine Favoriten? Bei uns nicht in der Waffel serviert. Na, bei uns heißt es Tüte, okay, jetzt wird's kompliziert. Also was für euch eine Tüte ist, das ist bei uns ein Sackerl. Der Mutterkopf geht's bitte in Sackerl fürs Gackerl. Ist so ein Bänden zu der Straßenbahn, ein Popel ist am Nasenbahn. Wien heißt bei uns Wern, aber Wern braucht euch nicht scheren. Na, Wien ist anders, weil in Wern da wohnen die Werner und das. Das war ein Grün, Wir haben keinen Geschlechtsverkehr, wir pudern, wir haben Treiber her. Wir bledern und wir mausen und in die Pausen gibt's ein Bläden, die außen wir poppen oder bumsen nicht. Wir schnacksen und es plumpsen dich, da bleibt die Periode aus, dann hast du anbaut. Applaus! Wir tragen uns Haar mit die Füße voran. Wir liegen nicht im Sarg, wir haben einen Holzpyjama. Deshalb versuch im Leben möglichst auf den Putz zu hauen, weil man viel wisst, kann der Derrick-Film von uns da schauen. 